வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ அதாவது டபுள் டின் ஸ்டீரியோ ஒரு காரில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த ஸ்டீரியோவை நம்ம மாட்ட போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் வருஷம் இறங்கிய வேகனார் மாடலில் தான் நம்ம மாட்ட போகிறோம் இது வந்து பயோனியரோட ஒரு ஸ்டீரியோ தான் இது இது எப்படி மாட்டலாம் சிம்பிளாக நம்ம மாட்டலாமா அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் வேகனார் ஸ்விஃப்ட் இந்த மாதிரி மாடல்கள் எல்லாமே வண்டிக்கு கூட வரக்கூடிய அதாவது டேஷ்போர்டில் வண்டிக்கு கூட வரக்கூடிய செட் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் தான் இருக்கும் இந்த சீட் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டோட இணைஞ்சு வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சீட்டிங்கில் தான் இருக்கும் அப்போ தான் டேஷ்போர்டில் இது கரெக்டாகவே பொருந்துற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி செட்டப்பில் வரும் ஸோ நாம் ரெண்டாவது மாட்டுறப்போ இந்த இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெச்சரில் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து மேட்ச் ஆகாது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் எல்லாமே வித்தியாசம் வரும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சருக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ நாம் இதை எப்படி மாட்டலான்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அதை நான் இப்போ சொல்லி அப்படின்னா இதை மாட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவர் அசம்பிளி நாம் வாங்கணும் நம்ம இப்போ ஷிஃப்ட்டுக்குன்னா ஷிஃப்டில் டேஷ்போர்டில் மாட்டுறத மாதிரி கிடைக்கும் எட்டிக்கான எட்டியாவுக்கு மாட்டுற மாதிரி கிடைக்கும் சேம் டைம் வேகனாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி வேகனாக இருக்க மாட்டுற மாதிரி கிடையாது இது அறநூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இதை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு கவருக்குமே இந்த கவர் நம்ம வாங்கினா தான் கரெக்டாக நம்ம டேஷ்போர்டில் இதை வச்சு மாட்ட முடியும் இந்த கவருக்குள்ளால் இந்த செட்டை வந்து உள்ளே வச்சு நம்ம ஒரு ஃபினிஷிங் பண்ணி மாட்ட முடியும் இந்த கவர் இல்லைன்னா இந்த செட்டை மாட்டுறது ரொம்பவே சிரமமாக இருக்குது சிரமம் மட்டும் இல்லை அசிங்கமாக இருக்கும் நம்ம மாட்டுறது ஸோ இந்த கவர் ஒன்று வாங்கிக்கிடுங்க நீங்கள் என்ன வண்டி மாட்டுறீங்களோ அந்த வண்டி கேட்ட கவர் அந்த மாதிரி கடைகள்லாம் கிடைக்கும் கடைகள்னா கார் ஜோலர்ஸ் கடைகளில் தான் அதிகமாக இது கிடைக்கும் ஸோ அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் வாங்கி தான் மாட்ட முடியும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்க்ரூ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிக்கிடணும் ரெண்டு சைடும் லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீ இந்த ஸ்டீரியாவை இவ்வளோ டேஷ்போர்டில் பொருத்தி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இதே மாதிரி கவர் அசம்பிளி வாங்குங்க சில வாகனங்களுக்கு ஒரிஜினலாகவே டபுள் டின் செட்டு மாதிரி வரக்கூடிய சில வாகனங்களுக்கு இந்த கவர் அசம்பிளி தேவைப்படாது அப்படி இருக்கக்கூடிய வாகனங்களுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாகவே இந்த செட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இந்த ஒரிஜினல் அதாவது டேஷ்போர்டில் இந்த மாதிரி கவர் பாடியோட வரக்கூடிய செட்டுகளுக்கு மட்டும்தான் இது தேவைப்படும் ஸோ அது உங்களுக்கு என்ன வாகனம் எப்படி இருக்கோ அதை அனுசரித்து நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் நண்பர்கள் இதான் பயணியோர் ஸ்டீரியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒயரிங்கான சாக்கெட்டு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோடனே நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இதில் நான் ஏற்கனவே இதில் ஒயரிங் எல்லாம் இதோட கலர் கோடு யூஸ் பண்ணி எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் அது எதுனா நம்ம வீட்டில் காராம் அந்த கார் ஸ்டீரியோவை நம்ம வீட்டில் எப்படி மாட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலர் கோடிங் பிரிக்கிறது நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் இதில் நான் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இந்த சாக்கெட்டு தான் நமக்கு பயோனியர் செட்லேருந்து வரக்கூடிய சாக்கெட்டு இந்த சாக்கெட் நம்ம காரில் வரக்கூடிய ஒரிஜினல் செட்டில் வரக்கூடிய சாக்கெட்டு நம்ம இதில் உள்ள லைன் எல்லாமே எடுத்து இதில் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ தான் நம்ம ஒயரிங்கில் அதை ஒரிஜினல் ஒயரிங் கிட்லே இதில் உள்ள லைன் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அது இப்போ கலர் எப்படி பிரிக்கலன்னு பார்க்குறேன் முதல்ல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினொன்று ச லைன் வரும் இதில் மொத்தம் எட்டு ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு ஒயரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்களுக்கான லைன் அது எப்படி தெரியும்னா ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் வந்து ஒரே கலரில் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயருமே ஒரே கலர் ஆனால் இதில் ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ஒயரில் ஒரு கோடு வரும் பார்த்துருக்கீங்களா இது வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக அவங்க கொடுக்குறது இது ரெண்டும் ஒரு லைன் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இது ரெண்டுமே ஒரு லைன் ஒயிட்டில் ஒரு ஒரு லைனில் பிளாக்கு லைன் இருக்கும் இது ரெண்டு ஒரு ஸ்பீக்கருக்கான லைன் அடுத்து இந்த க்ரீன் ரெண்டு ஒரு ஸ்பீக்கருக்கான லைன் இந்த ஊதா கலரில் இருக்க இது ரெண்டு ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும் அப்போ எட்டு லைன் பிரிச்சிட்டோம் இது எல்லாமே எட்டு லைன் இந்த எட்டு லைனுமே ஸ்பீக்கர்களுக்கான லைன் அடுத்து மிச்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு லைன் இருக்கும் இந்த ஏழு லைனும் பிரிப்போம் அடுத்தது
இது வந்து எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் லைன் இந்த பிளாக் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டாக எர்த்து அடுத்து ரெட் கலர் இருக்க பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணக்கூடிய பாசிட்டிவ் லைன் ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ லைனுமே நீங்கள் இப்போதைக்கு விட்டுருங்க இதில் இந்த ஒரு லைனை மட்டும் நான் சொல்லி இந்த ஊதா கலர் அவங்க அதிலே கொடுத்துருக்காங்க ரிவேஸ் கேமராவுக்கான சிக்னல் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் மற்ற மூணு லைனையும் நான் விட்டுட்டேன் அது மூணுமே இப்போதைக்கு நம்ம பயன்படாது ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் இந்த இந்த எட்டு லைனும் தான் நம்ம இதில் எடுத்து இந்த இந்த எட்டும் இந்த நாலு லைனும் தான் நம்ம இந்த நாலு லைனும் தான் நம்ம இப்போ பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த கலர் கோடு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் வேறு வேறு செட்டுகளில் ஆனால் கான்செப்ட் இப்படி தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்போது இதிலேருந்து நாம் எப்படி பாசிட்டிவ் லைன் எடுக்கிறது எப்படி எர்த் லைன் எடுக்கிறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாகவே இதிலேருந்து இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கலர் ஒயர் இந்த மஞ்சள் கலர் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்லேயும் மஞ்சள் கலர் ஒயராக தான் வருது அதில் மஞ்சையை கொடுத்துருங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள பிளாக் கலர் எர்த் லைன் இந்த எர்த் லைனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாக்கெட்லேயும் பிளாக் கலரில் எர்த்து கலர் எர்த்தாக தான் வருது அதிலே கொடுத்துடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் லைன் இந்த ரெட் கலர் லைன் இந்த ரெட் கலர் லைன் எதில் கொடுத்துருக்கோன்னா நான் இந்த சாக்கெட்டில் இந்த வருது பார்த்தீங்களா ஒரு ஒயரு அதாவது ஒரு சந்தன நிறமும் ஒரு பிளாக் லைனும் சேர்ந்த ஒரு லைனு நான் வந்து இந்த ஒயரில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டுக்கான ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் லைன் இதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ வீலர்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இண்டிகேட்டர் அந்த அசம்பிளி உங்களுக்கு இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு கலர் பாசிட்டிவ் லைனை இந்த ஒயர் வருது பார்த்தீங்களா இந்த சாக்கெட்டு இந்த சாக்கெட்டுக்குள்ளேயும் வச்சு இன்னொரு ஒயராக இந்த எர்த் வருது பார்த்தீங்களா அந்த எர்த்து சாக்கெட்லேயும் வச்சு வச்சிங்கன்னா பல்பு உங்களுக்கு ஏரியாது அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் வண்டியோட இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லைட் எரியும் மீண்டும் இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லைட்டு ஆஃப் ஆகிரும் அப்போ இக்னிஷன் ஆன் பண்ணுறப்ப மட்டும் தான் அதில் லைன் வரும் ஸோ அப்போ அந்த லைனு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோப்பு கலரில் நாம் கொடுக்கணும் இதே இல்லாத நீங்கள் மல்டிமீட்டர் மூலமாகவும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதில் அந்த பாசிட்டிவ் லைன் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா அதாவது இக்னிஷன் ஆன் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவ் லைன் செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் லைனை இந்த அந்த ப்ளஸ் லைன் இருக்கக்கூடிய ஒயரில் கொடுத்துடுங்க இதோட எர்த்து லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த்தில் கொடுத்துருங்க அங்கே இப்போ மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் எதுவுமே ஓடலை அதே சமயம் நான் இக்னிஷன் ஆன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வால்டேஜ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வால்டேஜ் அதில் வருது இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த லைன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இக்னிஷன் ஆன் ஆஃப் லைன் அப்போ அந்த ரெட் கலர் அதில் வந்து இந்த ரெட் கலர் லைனை கொடுத்துருங்க நான் இதில் ரெண்டு லைன் கொடுத்துருப்பேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்து நான் இதில் ரெண்டு லைன் கொடுத்துருப்பேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரானிக் ஹேண்டனா இந்த வா இந்த வண்டியில் வச்சுருக்கோம் எஃப்எம்க்கான எலக்ட்ரானிக் ஹேண்டனா ஸோ அதையும் நான் இதில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இவ்வளோ தான் நண்பர்களே இதில் லைன் கொடுக்குறது வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த கலர் கோ அது மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு ஸ்பீக்கர் அதாவது ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு ரியர் லெஃப்ட்டு ரியர் ரைட் அப்படின்னு நாலு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலு ஸ்பீ அந்த அதாவது நாலு லைன் மொத்தம் எட்டு லைனு நாலு கனெக்டராக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அந்த எட்டு ஒயருமே நீங்கள் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கலர் கோடு ரெண்டு ஜோடி ஜோடியான கலராக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இப்போ ப்ரௌன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ப்ரௌன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒயிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஒயிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இதில் உள்ள கலர் கோடு அதில் எப்படி மேட்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் செட்டை வச்சு ஆன் பண்ணி பார்த்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பீக்கராக கொடுத்து தான் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்து தான் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் இதில் எந்த லைன் ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் இருக்கோ அதுதான் இந்த இந்த சாக்கெட்லேயும் ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பவர் லைனை மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சாக்கெட்டில் இந்த மூணு பவர் லைன் மட்டும் கொடுத்திங்கன்னா இந்த சாக்கெட்டை நீங்கள் செட்டில் சொருவிக்கலாம் செட்டில் சொருவிட்டு ஒரு பென்ட்ரைவ் எதாவது வச்சு ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து இந்த சாக்கெட்டில் நாம் கொடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு சாக்கெட்டை செக் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்டு லெஃப்ட் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்
இது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் இதில் ஒரு பிரச்சனை வேறு இந்த சாக்கெட்டில் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்கிறதுக்கு இல்லை நண்பர்கள் இந்த ஒயரிங் சிஸ்டத்தில் எல்லாமே நீங்கள் ஜாயிண்டில் நடித்ததுக்கப்புறம் நீட்டாக இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க நீட்டாக இன்சுலேட் பண்ணிக்கிற தான் சேஃப்டி ஒரு ஒயர் கூட எர்த்து லைன் சொல்லி கூட எர்த்தாக இருந்தால் கூட அந்த ஒயரையும் இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒயர் சாக்கெட் எல்லாமே நம்ம நீட்டாக வந்து இன்சுலேட்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ செட்டை மாட்டலாம் செட்டை மாட்டி நம்ம ஆன் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே இந்த நாலு பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஆம்பிளிஃபையருக்கான ஃபோர் சேனலுக்குள்ள நாலு பின்னு இது வந்து ஆக்ஸு கேபிளுக்கான பின்னு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாக்கெட்டு இது வந்து எஃப்எம் ஆண்ட் நைக்குள்ள லைன் இவ்வளோ லைனு தான் இந்த செட்டில் வரும் இது எவ்வளோ மாட்டிட்டோம்னாக்க நாம் செட்டை உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முதல்ல செட்டை தூக்கி இப்படி ரஃப்பாக வச்சுட்டு நம்ம எல்லா ஆப்ஷன் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிடணும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சு ஃபிட் பண்ணணும் சப்போஸ் ஏதாவது ஸ்பீக்கரில் ஏதாவது மாறிக்கிட்டுன்னு வைங்களேன் திரும்ப நம்ம எல்லாத்தையும் இழக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டேஷ் போர்டில் ஃபிட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி விட வேண்டியது நண்பர்களே இவ்வளோதான் ஒரு காரில் ஒரு ஸ்டீரியோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறது நீங்கள் வேறு பிராண்டு வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஒயர்கள் கலரோட சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் அப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் தான் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் ஒன்று பார்த்து மாட்டிக்கிட்டோன்னா போதும் இதில் வேறு எதுவுமே கிடையாது இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோடய கருத்துக்களை வந்து எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தாராளமாக கால் பண்ணுங்கள் என்னோடய நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே வந்து கிளிக் ஆகிடுவோங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்